ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു എന്താ എപ്പിസോഡ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തമ്മിൽ കണ്ടു കാണും ഇന്ന് ക്യാപ്പച്ചിനോട് ബേർഡേ സ്പെഷ്യൽ വ്ലോഗ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോ നികക്കുന്നത് പ്രശസ്തനായ മഹാദേവൻ താമ്പിയുടെ സ്വന്തം സ്വന്തം സ്ഥാപനമായ ഐമാസിന്റെ അകത്താണ് കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻട്രോ രണ്ടാമതാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ ഇൻട്രോ എടുത്തപ്പോൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അതാണ് അതിന് സത്യം പക്ഷെ ഞാൻ തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് വെരി റൂഡ് ഞാൻ ലുലൂൽ എനിക്കൊരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ലുലൂല വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബലൂൺസും കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് കയറിയപ്പം ലോകല്ലേ നിങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതും ഷെയർ ചെയ്യാം അത് വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പം എടുത്തു അകത്ത് കയറി നമ്മൾ എടുത്തു ഞങ്ങൾ സാധനം എടുത്തു ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്പിന്റെ ബേർഡേ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉടനെ എന്നോട് ഒരു പുള്ളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെർമിഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെർമിഷൻ എടുക്കാതെ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവിടെ എങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല സോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ വ്ലോഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അളിയ എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ബലൂൺസ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതിയ വലിയ സാധനം വേണമല്ലോ അപ്പം അത് ഊതി പെരുപ്പിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളി പോയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷൻ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു പുള്ളിനെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇവളുടെ അടുക്ക റജ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു റജീൻ്റെ അടുക്കയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇതെടുക്ക് ക്യാമറ എടുക്ക് ഫുട്ടേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫുട്ടേജ് ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം അല്ല ഇങ്ങോട്ടാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൾ പറഞ്ഞു ഇവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവളുടെ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൾ ചോദിച്ചു എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവർ റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനവർ റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ കോൺടാക്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളുടെ അടുക്കെ പുള്ളി അവിടുത്തെ ഏതോ വലിയ മാനേജർ ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ ആരാണെന്നും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല അപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാനൊരു കോമണർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നത് അതാണ് ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ എം സെയിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അകത്ത് കയറുമ്പം ഒരു കസ്റ്റമറിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് ഉടനെ മറ്റേ പുള്ളി ആരൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തച്ചിന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളവിടെ പിക്ക് പോക്കറ്റിംഗ് അല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സാധനം അടിച്ചു മാറ്റാൻ കയറി അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാശ് കൊടുത്താണ് വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനാണ് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇത് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ അവർ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വ്യാജമായി മദ്യം വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വന്നതല്ല കേട്ടോ ചേട്ടനോടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു യൂസഫ് അലി സർ ആൻഡ് മേ ബി ഇറ്റ് വോട്ട് ഐ ഡോ നോ ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ലെറ്റ് യു നോ വൺ തിങ് ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഐ നോ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം നോ വൺ ഐ എം ജസ്റ്റ് എ കോമണർ ഫ്രം ലൈക്ക് കേരള
അതെ പാവ ഉച്ച തൊട്ട് ക്യാപ്പുലെ നോക്കി നോക്കി നിക്കാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് ചൊറികൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് സൂചി പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങള് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബർത്ത് ഡേ ഡ്രസ്സ് ഒരിടത്ത് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്താ പ്രശ്നം ഒരിടത്ത് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്തൊരു കഷ്ടമാണോ അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്ന പോയിന്റ് ഐമാസിൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കാനല്ല ബട്ട് ഐമാസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫോർ ഡോഗ്സ് അപ്പൊ ക്യാപ്പറ്റീനോന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആണ് ദാ രഞ്ജിതമ്മയെ വിളിക്കേ ഓ ഇല്ല ഈ ചട പുറകെ പോയി എന്താ ക്യാപ്പറ്റീനോയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഐമാസിൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡോഗ് ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ക്യുക്ക് പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ വെറുതെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്ന് നോക്കി ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കടയെന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം കേട്ടോ ചേട്ടാ ബലൂണേ മറ്റേ കണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചപ്പം ഒരു പൂ മാത്രം ചോദിച്ചു ഒരു പൂക്കാല നീ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ക്യാബിള് കുഞ്ഞേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിതൊക്കെ ഇടിയിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ വലിയ സൈസാണ് ഞാൻ ഇതാണ് നേരത്തും കാലത്തും പറയണമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇവന് എന്താണെന്നറിയോ ഇവൻ ഈ കുറെ ഫറുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ ഇടത്തില്ല ഞാൻ ഇടിയിപ്പിച്ച് നോക്കി ഇടിയിപ്പിച്ച് നോക്കിയപ്പം അതൊന്നും ഇതല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പുലി കുട്ടനെ എടുത്തു ചെറുക്കൻ പുലി ആയതുകൊണ്ട് പുളി ഉറുമ്പത് പുലി ഉറുമ്പത് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അളിയാ ഇതെന്റെ ബാക്കി എടുത്ത് തയ്ച്ചാന്ന് പറയൂലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കും കിട്ടി കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ഗപ്പെന്ന് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ തരുമോ ആശാനും ശിഷ്യയും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നുണ്ട് ആരേലും എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തന്നാ മതി എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നം ഓ ഇന്ന് മഹാദേവൻ തമ്പി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നിനക്ക് ഭാഗ്യല്ലേ ഇവളെ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉം നമുക്ക് നാളെ അതൊരു ബ്ലോഗ് അതായത് നമ്മളുടെ ഓ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരാധന പാത്രമായ റജിമോൻ റജിമോനിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ തുടങ്ങിയത് തമ്പിയലിന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പ് കണ്ടിട്ടാ പോലെ ആ വർക്ക് ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാ പോലെ ആ ഇവള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആരും കൈയടിച്ചപ്പോ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ടോപ്പിക് മാറിപ്പോയി ക്യാപ്പിച്ചിന് ഒരു ഒക്ഷാകുലനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ഷൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇടണം എന്നാ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഈ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ 
അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലയാണ് ഓപ്ഷൻ തരുമോ ആ ബ്ലാക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതാ ബൊമ്മയെ നൂരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ബൊമ്മയ്ക്ക് നാണക്കേടാവൂലേ ഞാൻ തുണിയൊക്കെ ഊരി കൊടുത്ത വികലാംഗ പെൻഷന് ഞങ്ങളുടെ ഫേസിന്റെ അടുത്ത് വരണം പോസ്റ്റിലൊക്കെ നീക്കുന്നുണ്ട് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ അതേതായാലും എന്നെ വെക്കാൻ വലിയൊരു പട്ടി ഇരുന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നോ ഞാൻ പിടിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ബൗ കുറച്ചു എന്നാലേ അങ്ങോട്ട് നോക്കുള്ളൂ അതെ ഞാൻ പണി എടുക്കണം അവൻ ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ മറ്റേ കുരിശി തറച്ച ഇതിനെ പോലെ നിക്ക വെരി നൈസ് വെരി നൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ഗംഭീരമായി ഫോട്ടോഷൂട്ട് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെ കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറെ ഒന്ന് എൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം റെജി അവിടെ പവൻ ലൈറ്റും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവനെ മെരുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് വേണം ഞാനും അവളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് വേറെ അതിന്റെ ഇൻസേർട്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫോട്ടോസ് എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഇവനിപ്പം ഒരു അറ്റയറ് ബേർഡേക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലയിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിനുള്ള ഒരു അറ്റയറ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഡോഗ്സിന് അപ്പം ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ അറ്റയറ് ഐമോസിന്റെ കോൺടാക്റ്റും ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റയേഴ്സ് ഇതുപോലെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരും അപ്പം നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് ഇങ്ങനെ ഷുണ്ടറക്കൂട്ടം എന്തുകൊണ്ട് ഷുണ്ടറക്കൂട്ടം ഇതാണ്ടേ ഇതുപോലെ ഷുണ്ടറക്കൂട്ടമ്പാരാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഇയാൾ ഒരു ഷുണ്ടറക്കൂട്ടപ്പനാണോ അവനെ അവനെ അലിയാ അലിയാ 
അവൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പതുക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കൊടുക്കണ്ടാ അവൻ എന്നാന്നറിയാമോ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ കൂടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അങ്ങനെങ്കിലും വളക്കാന്നുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നിക്ക ഹലോ അപ്പൊ നമ്മള് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്റെ കോലം കാണുമ്പോ അറിയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ പിച്ചക്കാരിയായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മൗലവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാക്കനാട് ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് ബുക്ക് സ്റ്റോർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ആണ് കേട്ടോ വെറുതെ പറയണതല്ല എന്റെ ബോട്ടിലാരോ എവിടുന്നാ വാങ്ങിച്ചതെന്നാരോ ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് കമന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടുന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ക്യാപ്പിച്ചിനോന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം പത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് ആരാ കമന്റ് ഇട്ടാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മീഷോയിലും കിട്ടും കേട്ടാ അത് ബോട്ടിൽ പുതിയതൊക്കെ വന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എവിടെയായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ ആക്ച്വലി പുതിയ കുറെ സാധനം വന്നിട്ട് ആ ബോക്സും ഒക്കെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വാരി എടുക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ വേണ്ട ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡേ അത് അവിടെ എങ്ങാണ്ടോ ബാ നമ്മുടെ ഉപരിയായിട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതിന് മുമ്പേ ഓടിപ്പോണേ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചേച്ചി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര തിരക്കേ ഇത് കുറെ സാധനം ആയിരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ രണ്ടെണ്ണം മാറ്റാലോ ക്യാപ്പ് കേക്ക് കുറിയോ പറഞ്ഞ ഡാൻസ് കളിക്കായിരുന്നു ബലൂൺ എടുത്തു ഒരു ഇതെടുത്തു ഇനി എനിക്കിത് ആ ആ പൂച്ചയുടെ ഇതിൻ്റെങ്കിലും ഒന്ന് തല വേണം തല കിട്ടാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനകത്താണ് തലയുള്ളതെന്ന് ഇപ്പൊ വേറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ബാക്കി പിന്നെ എന്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ പോട്ടൻ ഇത് തന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ബലൂൺ ഇഷ്ടമാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആനിമൽ പാർട്ടിയുടെ കിട്ടി ആനിമൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ഒരു പശുവിൻ്റെ തലയും സിൽവർ ബലൂണും സിൽവർ ഇതും പൊള്ളി തന്നെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ സ്നാൻഡൊക്കെ ഷോ എനിക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചേനെ ബാ പോവാ പോവാ ഞാൻ പോയി കാശ് കൊടുക്കട്ടെ അയ്യോ ഞാനും പോയേ വേഗം പോയി അപ്പോ അപ്പോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ആകാൻ പോന്നു നാളെയാണ് ബർത്ത്ഡേ അപ്പൊ അത് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നടക്കുന്ന സത്യം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും കാരണം ഇത് എഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേറ്റണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് എടുത്തത് നിങ്ങളെ പിന്നെ കാണിച്ചു തരും അതാണ് സംഭവം അപ്പം ഇപ്പം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെയാണ് ബർത്ത്ഡേ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ല നടുവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റുകൾ ക്യാപ്പിന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അത് കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ആവൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ കൊടുക്കും അവൻ ഈ മലയാളമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏറെ കുറെ പക്ഷെ ഗിഫ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കേക്ക് കട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്താലും പന്ത്രണ്ട് മണിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം ആ ചെറുക്കൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കേക്ക് കട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡോഗാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പാനിയനാണ് ഞാൻ 
അത്ര അധികം സ്നേഹിച്ച ഒരു പെറ്റ് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാം 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 എല്ലാമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും വികാരം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത കാണുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് പിന്നെ കുഞ്ഞൊരു ഔട്ടിങ്ങിനും കൊണ്ടുപോകണമുണ്ട് ക്യാപ്പിന് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ക്യാപ്പച്ചീനോ പൂച്ചം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു ആ ഇല്ല ഇല്ല വന്നുണ്ട് വന്നുണ്ട് ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ബാ ബാ ടാറ്റ പോം ബൈ ബൈ ബാ കയറിക്കോ ടാറ്റ പോം ബൈ ബൈ ഞാൻ പോവാൻ ബൈ അവന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങൂല എന്ന് അവന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഉം നീ എന്നെയാണോ പറ്റിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തത്തെ പരിപാടി കാണിച്ചു തരാം Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ava pandrandu ne idallarnu inda reaction kattu adu edukkan pattilla I love you so much I love you so so much Appam 12 mani aayapothekum njan nokki ingane irikkayirun ivo orangikondirikkayirun 12 mani aayapothekum nammal happy birthday kore pachu chapichu eduthu enna gift venda kya pachu nokki ayyo enna sheegichu theernilla ആ ശരി തന്നെ ഇതാ ഗിഫ്റ്റ് തരാം ക്യാപ്പൂന് ക്യാപ്പിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപ്പിന് ഏത് ആദ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് കാണിക്കണം അല്ലെ എടുത്തോണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ രാത്രിയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ വൺ സെറ്റ് ഓ ഇത് കിളിങ്ങുന്നു തിന്നാനുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇരിക്ക് സെറ്റ് ആ ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ബോയ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ സെറ്റ് 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 ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ് ഗിഫ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അവൻ കടിച്ചു പറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ എടുത്തോ ടേക്ക് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോ എടുക്കട എടുക്ക ഏത് വേണം ക്യാപ്റ്റോന് ഏത് വേണം എടുത്തോ കണ്ട എന്റെ നല്ല കൊച്ചാ ഒന്നും എടുക്കൂല എന്ന് ചുമ്മാ അതാ എന്റെ പല്ല് വെക്കുന്ന ബ്രഷ് വരെ അവൻ എടുത്ത തിന്നുന്നത് എട് ഏത് വേണം എന്നെ മതിയോ എനിക്കാറ് അതേ എടുക്കുള്ളൂ കാരണം അതല്ലേ ഇതല്ലേ അതിനകത്ത് ആ സ്മെല് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം എടുത്തു തരാം ഇതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് കാൽഷ്യം ട്രീറ്റ് ഇത് കുറച്ച് തരാം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതാ കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്നത് അറങ്ങായിരുന്നു അപ്പൊ ക്യാപ്പിന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് അമ്മതായിരുന്നു ഇതിനിപ്പോ കൊടുത്ത ഞാൻ ബാക്കി ഒന്നിനും തൊടുവില്ല അത് മതി അത് മതി അത് മതി ഇനി ഇത് ഇത് ഇതാണോ ഇതാണോ ഏതാ വേണ്ട ഇതാണോ ഇതാണോ ഏതാ വേണ്ട ഓ ഇവന് കൃത്യമായിട്ട് തീറ്റ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം അറിയാം ഓക്കെ ക്യാപ്പിച്ചിനോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ ബെണ്ണ ഗുഡ് ബൈ ഇതിപ്പോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ തുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പോന്നു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇത് പക്ഷെ നല്ല മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തിന്നാൻ തോന്നുന്നു അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാം അവൻ കഴിച്ചു കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരെ ശോകമായിരിക്കും ഇതാണ് പിന്നൊരു പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു തീർന്ന് ആ ഇതാണ് പിന്നുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അവൻ മണപ്പിച്ച് പോന്നു ഇതെന്താണിട് ഇതെന്താണ് പുതിയ ബോയോ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കട്ടെ ഓഹോ അവക്കൂല ഇങ്ങി വാടക്കാള്ള പട്ടി എന്റെ ദൈവം ഇടാടാ ഇതാടാണ് ഒരു ഷാനും തന്നെ 
അത് ഇടാനാണെന്ന് അറിയാം ഡ്രസ്സ് ഇടീപ്പിക്കാനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ആ ആ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ടു നോക്കാം എന്നാലും നീ ഷുണ്ടറിനാവുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഒരു കളിക്കാൻ സാധനം തരാം ഞാൻ ഒരു ഷൂട്ടറും തരാം പോവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോന്നു ഞാൻ പോന്നു ഇതാ ഇതെന്തായത് ഇനി ഇനി ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇടിയിപ്പിച്ചു നോക്കൂ ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ഗിഫ്റ്റ് തരാം അവൻ ആ ട്രീറ്റിൽ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ആ തിന്നാനുള്ളത് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ടാന്ന് ഇത് ഇത്രയാണ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതിപ്പം മാറ്റി ഇടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല നാളെ നമുക്ക് കേക്ക് കട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇടാം കണ്ട ഒരു കുട്ടി തൈ ഒരു കുട്ടി സുന്ദരി ടൈ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇടീപ്പിച്ച് നോക്കിയാ അത് ഊരട്ടെ സെറ്റ് വരൂല ഇത് ഇന്ന് നോക്കാം ആ ഒന്ന് ജീവനും കൊണ്ടോടി എനിക്ക് വേണ്ടേ എന്റെ അമ്മേന്നും പറഞ്ഞിട്ടെ എന്നപ്പോ ഇത് നാളെ ഇടിപ്പിച്ചേരും ഞാൻ കണ്ടോ ഇത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാത്രാത്രേ ഇനി ഞങ്ങൾ പോയി കടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാപ്പച്ചിനോന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് കഴുത്തി കിടക്കുന്നത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ച് അവൻ എന്താ കൊടുക്കാന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി ഇത് അവൻ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തായി നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോയി ഇനി കുറച്ചും കൂടെ തരുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തരുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് മിനി മിനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ ഹലോ അപ്പോ നമ്മള് ഔട്ടിങ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഈവനിങ് ടൈം ആകാറായി അപ്പൊ ഈവനിങ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പരിപാടി ബേർത്ത് ഡേ ആണല്ലോ അപ്പൊ ബേർത്ത് ഡേ ആയിട്ട് കളർഫുൾ ആക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഇന്ന് സദയാണ് കുക്കിങ് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സദയുടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സദ ഇന്ന് ബീഫാണ് വെക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത് കിച്ചൺ ടീമാണ് കിച്ചൺ ടീം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ടീം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിവിടെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ക്യാപ്പച്ചീനോൻ്റെ കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്യാപ്പച്ചീനോ കണ്ടില്ലല്ലോ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചല്ലോ നിങ്ങളെയും കേക്ക് ഞാൻ ആ സമയമാകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ പണി തുടങ്ങട്ടെ കാരണം ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുൾ വലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഊതി പഠിപ്പിക്കണം എനിക്കാണെങ്കിൽ വയ്യ അതാണ് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാരും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടെ ഇതോ ക്യാപ്പച്ചീനും ബോയൊക്കെ വെച്ച് സുന്ദരനായിട്ടിരിക്കുക രാവിലെ തൊട്ട് അപ്പം കണ്ട ഇതിനകത്ത് കുറെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തൊട്ടിക്കണം ക്യാപ്പോ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവൻ അവിടെ ആ ആമേനെ കൊല്ലുന്നത് അതിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നാലായി അതിൻ്റെ പഞ്ഞിയൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നു ക്യാപ്പച്ചിനോടെ മൈൻഡ് ബോയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നീ ഞാൻ റെഡി എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇത്രക്ക് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ നോക്കാം ഞാൻ അവന്റെ വൈൻ വോയിസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ എടുക്കാവോ നാട്ടുകാർ കണ്ടത് എന്ത് പറയും ഓ മൈ ഗഡ് ഒന്ന് പോയടി ഷേ നാളെ വരുന്ന എനിക്ക് ഓ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ക്യാമറ ഒന്ന് പോവോ അതാണ് ക്യാപ്പച്ചിനോടെ വൈൻ വോയിസ് എന്തായാലും ഞാൻ പണി തുടങ്ങട്ടില്ല ഞാൻ അമ്മമാർ വന്ന് തന്നെ ഓടിക്കും അവിടുത്തെ പണി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതായതാ എനിക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ഊതി തുടങ്ങാൻ ഇതൊക്കെ എന്താവുമല്ലോ ഓക്കെ ഇത് ഊതുന്നത് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചീറ്റി പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണും ഇത് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ഇത് കയറ്റണം യെസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തോടാണോ ഇപ്പുറത്തോടാണോ എന്ന് ഇപ്പം പറയാം ഇപ്പുറത്തോടെ എല്ലാ അകത്തോടെ പോയി
வை பட்டு வை பட்டு வை பட்டு வை வை எல்லாரும் தலையுண்டு ஐ லைக் இட் இவ்வளவு பர்த்தே பைட்ஸ் எனக்கு இப்போ பயங்கர சந்தோஷம் என்னதான் அறியாமோ இப்போ எந்தே கேப்பூன் பர்த்டேக்கு என்ன இவர் இத்திர ஆத்மார்த்தமாயிட்டு என் கூட நின்று என் வட்டினெல்லாம் கூட்ட நிற்கணும் அப்போ எனக்கு ശരിക്കും ஒரு கொச்சம் உண்டாயி கை ஞா ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே நம்ம ஆடிட்டோரியம் எடுக்கணும் வரும் என் கொச்சின் பர்த்டேக்கு நம்ம நம்ம கேப்பூன் பர்த்டே தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே நம்ம இத்திர அடிபொளியாயிட்டு நிற்கணும் அப்போ இது என் கொச்சின்ட ஒக்க ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே ஆயி கை நம்ம ஆடிட்டோரியம் எடுக்கணும் வரும் போறாங்க എന്റെ ശരിക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആരും ബർത്ത്ഡേ ഒന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ അപ്പൂപ്പനും അച്ഛനും എല്ലാരും കൂടെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം പോലെ ആയിരുന്നു പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ആൽബം ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാരും നാട്ടുകാർ മൊത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചിന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാം എന്നെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കണം അപ്പം ചെറിയ ചിന്ന കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലോറി കൂട്ടുകാരുണ്ട് ചെറിയ ചിന്ന കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ചെറിയ ചിന്ന കുറേ നോക്കി നോക്കി നോക്കിയിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ലച്ചുവിനെ കിട്ടിയ ലച്ചുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൃത്തിയൊന്നും അട്ടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പാവത്രത്തിലാണ് ആഘോഷിച്ചത് അവിടെ ഇതുപോലെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ആൾക്കാരെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ബർത്ത് ഡേ അഡിക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളെ ഫാമിലി മൊത്തം ആൻഡ് നമ്മളെ എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്പിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അപ്പോ അതിഗംഭീരമായ പ്രഗ്നത്തിന് ശേഷം തണ്ടടായ കണ്ടോ പൂച്ചയുടെ വലയും എല്ലാവരുടെ വലയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മൊത്തം ഞാനല്ലേ ചെയ്തത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പിരീഡ്സും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആകെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തലറങ്ങിയൊക്കെ കിടന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സതയും രജിയും കൂടെ വന്നിട്ടാണ് ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ഊതിയത് മൊത്തം ഞാനാ ഇതിനകത്ത് ഒരു ശ്വാസം പോലും അറിയില്ല മൊത്ത ശ്വാസം എൻ്റെ ആ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സത ഇതാണ് സതയുടെ ബീഫൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കാൻ നന്നായിരുന്നു നൈസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പല അലവലാതികളും കയറി വരും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലൈവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇടി കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അക്വേട്ടനും ശ്രീയേട്ടനും മുത്തും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് തുഞ്ചു നമുക്ക് ഓൺലൈനിലുണ്ട് തുഞ്ചിന് വരാൻ പറ്റില്ല തുഞ്ചു അങ്ങ് അങ്ങ് വയനാടിന്റെ ചുരം കയറി പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് തുഞ്ചുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ തുഞ്ചുവിന് ചേർന്നാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓ മൈ ഗഡ് യു ഓൾസോ ദർ കാപ്പി എവിടെ കാപ്പി താഴെ അപ്പം കേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ ഉം ഇപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ ഓക്കെ ബായ് അല്ല ചേ ബായ് അല്ല കാണാം അപ്പൊ ക്യാപ്പിച്ചിനോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓ എന്റെ പൊണ്ണാ നിക്ക് ക്യാപ്പിച്ചിനോന്റെ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോണേ എല്ലാരും തിരശ്ശീലയുടെ പുറകിലുണ്ട് തിരശ്ശീലയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനും എന്റെ കൊച്ചും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു പട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം അപ്പൊ ചോദിച്ചു നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ മുറിക്കാം ക്യാപ്പിച്ചിനോന്റെ കേക്ക് തന്ന അത് ഒരു ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഞാൻ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം അവരുടെ പേര് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞുപോയി അപ്പം എങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ട്രൈ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം 
ഹാപ്പി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇവനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിർത്തി നോക്കാം അത് അടിച്ചതിന്റെ നെഞ്ച് വരവിടാൻ ഇടിക്കുന്ന ഇത് വേണ്ട ഇതോ ഇല്ല നെഞ്ച് വേറെ നിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുഴപ്പമില്ല അത് ചുമ്മാ അടിച്ചത് പോട്ടെ പോട്ടെ ഇല്ല അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാണ്ടിരിക്കും അവൻ ഞാൻ ഇതിലൊരു ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഡോൺ ഡൂസ് സ്നോ സ്പ്രേ പട്ടികൾക്ക് സ്നോ സ്പ്രേ പേടിയാണ് ആ സത്യം ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ക്യാപ്പിച്ചിനെ പേടിച്ച് അങ്ങേ മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അത് കുറച്ചു നേരം സമയം എടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചു ഇനി ക്യാപ്പച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം